ഹായ് നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മൾ ചെയ്തൊരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു അബുദാബി ബിഗ് ടിക്കറ്റ് എങ്ങനെ ഓൺലൈൻ വഴി പർച്ചേസ് ചെയ്യാമെന്നതിനെ കുറിച്ച് അപ്പോൾ അന്ന് അത് കൂടുതൽ ആളുകളൊന്നും വാച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടില്ല പക്ഷേ ഈ അടുത്തായിട്ട് അതിൽ ഒരുപാട് വ്യൂവേഴ്സ് വരുന്നത് കണ്ടു അതിൻ്റെ മെയിൻ കാരണം ഇതിൻ്റെ ബമ്പർ പ്രൈസ് മലയാളികൾക്ക് അടിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം കൂടുതൽ ആളുകൾ അത് സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ടിക്കറ്റും ഒരു മലയാളികളാണ് അടിച്ചത് അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ആളുകൾ അത് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അതിൽ നല്ല വ്യൂവേഴ്സ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് പല സുഹൃത്തുക്കളും ചോദിച്ചിരുന്നു എമറേറ്റ്സിൽ ഇതല്ലാതെ മറ്റൊരു ബമ്പർ ടിക്കറ്റ് കൂടിയുണ്ട് എമറേറ്റ്സ് ലോട്ടോ എന്നുള്ളത് അത് പലർക്കും അറിയാമായിരിക്കും അപ്പോൾ എമറേറ്റ്സ് ലോട്ടോ എന്നുള്ളത് ഇതിനേക്കാളും വലിയ സമ്മാനത്തുകളുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് ബിഗ് ടിക്കറ്റിൽ നമുക്കറിയാം ഏകദേശം ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനം വന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത് മില്യൺ ദൃഹംസ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ ജാക്ക് പോട്ട് ഈ എമറേറ്റ്സ് ലോട്ടോയിൽ വലിയ ബമ്പർ സമ്മാനം എന്ന് പറയുന്നത് അൻപത് മില്യൺ ദൃഹമാണ് അതിലുപരി അബുദാബി ബിഗ് ടിക്കറ്റ് മന്ത്ലി ഒരു ടിക്കറ്റാണ് മന്ത്ലി ഒരു നറുക്കെടുപ്പ് പക്ഷേ ഇത് എല്ലാ വീക്കിലിയാണ് എമറേറ്റ്സ് ലോട്ടോ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ശനിയാഴ്ചകളിലുമാണിത് നറുക്കെടുക്കുന്നത് പക്ഷേ ബിഗ് ടിക്കറ്റ് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കി നമ്മളൊരു ടിക്കറ്റ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നമ്പർ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ടിക്കറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ എമറേറ്റ്സ് ലോട്ടോ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇതൊരു ജാക്ക് പോട്ട് ബമ്പറാണ് അതായത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ആറക്കങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം ഒന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് വരെയുള്ള നമ്പറിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ആറക്കങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് അത് ഒരു ജാക്ക് പോട്ട് ടൈപ്പിലാണ് ഈ ഒരു ലോട്ടോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ നേരിട്ട് നമുക്കതിൽ നിന്ന് പിക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല നമുക്കതിൽ എൻട്രി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു കളക്ടിംഗ് കാർഡുകളുണ്ട് അത് മുപ്പത്തിയഞ്ച് ദിർഹമാണ് ഈ ഒരു കളക്ടിംഗ് കാർഡിൻ്റെ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു കാർഡ് അതായത് നമ്മളൊരു മൊബൈലൊക്കെ റീചാർജ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഒരു സ്ക്രാച്ച് കാർഡാണ് ആ കാർഡ് സ്ക്രാച്ച് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ കാണുന്ന പതിനാറൊക്കെ കോടി എൻ്റർ ചെയ്താലേ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗെയിം കളിക്കാൻ ചാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എമറേറ്റ്സിന് പുറത്തുള്ളവർ കരുതുന്നുണ്ടാവും ഇതേ ഈ കാർഡ് അങ്ങനെ കിട്ടുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഓൺലൈൻ വഴി പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഡെലിവറി ചാർജ് ഉണ്ടായിരിക്കും അൻപത് ദിർഹം കാണ്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അത് എൺപത്തിയഞ്ച് ദിർഹം വരും പുറത്തുള്ള ഒരാൾ ഇത് പർച്ചേസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പക്ഷേ ഈ ഒരു എൺപത്തഞ്ച് ദിർഹം അല്ലാതെ മുപ്പത്തഞ്ച് ദിർഹത്തിന് ഈ കാർഡ് നമുക്ക് വാങ്ങാൻ സാധിക്കും അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് അതിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് നോക്കാം അതിലുപരി നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും സുഹൃത്തുക്കൾ എമറേറ്റ്സിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ക്യാഷ് സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഷോപ്പിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ കാർഡിൻ്റെ സ്ക്രാച്ച് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ കോഡ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയാൽ മതി ഇനി നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ കാർഡ് ഓൺലൈനായിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്തു ഇത് ഒരു ആഴ്ചക്കുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്തിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കാർഡ് എന്താവും എന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കാർഡ് ഒരു എൻട്രിയാണ് ഇതിൽ കളിക്കാൻ അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് ദിവസം വരെ ഈ കാർഡിന് വാലിഡിറ്റി ഉണ്ട് ആ തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന കാർഡ് സ്ക്രാച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൽ ലോട്ടോയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ പരിപാടികൾ അപ്പോൾ കൂടുതൽ പറയാതെ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ പരിപാടികളെന്ന് വെബ്സൈറ്റ് ഒന്ന് പോയി നോക്കാം അപ്പോൾ മറ്റൊരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളാരെയും ലോട്ടറി എടുക്കാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുമെന്നല്ല ഒരു വീഡിയോ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്നാണ് ലോട്ടറി എടുക്കുന്നതും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്യുക ഞാനൊരിക്കലും ലോട്ടറി എടുക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണും തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലായിക്കണമൊക്കെ ഒന്ന് അടിക്കാൻ മറക്കരുത് നമുക്ക് എമറേറ്റ്സ് ലോട്ടോയുടെ വെബ്സൈറ്റ് പോയിട്ട് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് എമറേറ്റ്സ് ലോട്ടോയുടെ വെബ്സൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മൊബൈൽ ആപ്പ് വഴി യൂസ് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ മൊബൈലിൽ ഏതെങ്കിലും വെബ് ബ്രൗസർ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം കമ്പ്യൂട്ടറിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക എമറേറ്റ്സ് ലോട്ടോ എന്നുള്ള വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ക
പിന്നെ ഗെയിമിൽ കളിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ ഇനി താഴോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണാണ്ട് ഹൗ ടു പ്ലേ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ കളിക്കുക എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഈ പ്ലേ വീഡിയോ ഒന്ന് നിങ്ങൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഈ വീഡിയോ കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി നമ്മൾ മാനുവലായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ ഈ കാർഡ് ലോട്ട എമറൈൽസിൻ്റെ കളക്ടിംഗ് കാർഡ് പർച്ചേസ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എമറൈൽസിൽ പതിനായിരത്തോളം സ്റ്റോറുകളിൽ എക്രോസ് ഇത് ലഭ്യമാണ് അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ മൊബൈലിലോ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലോ ലോഗിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം കാർഡ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അതിൽ അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് പ്ലേ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഹൗ ടു രജിസ്റ്റർ എന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്ത കാർഡ് അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ എങ്ങനെ ക്ലെയിം ചെയ്യാം അതുപോലെ യു എയിൽ ഏതൊക്കെ സ്റ്റോറുകളിലെ ലൊക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അവിടെ യു എയിൽ എവിടെയൊക്കെ ആണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റോറുകളിൽ ഉള്ളതെന്നുള്ളത് ഇതുപോലെ ഫൈൻഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക അതേപോലെ ഇപ്പോൾ ലൈ ലൈറ്റസ്റ്റ് ഡ്രോ അതായത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലെ നറക്കെടുപ്പിൻ്റെ ഡി ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ അടിച്ച നമ്പർ പ്രൈസ് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഈ ആറ് സെറ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സാണ് ഞാൻ തുടക്കത്ത് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആറ് സെറ്റ് നമ്പറുകളാണ് നമ്മൾ ഒന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് വരെയുള്ള നമ്പറുകളിൽ നിന്ന് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു നമ്പർ അഞ്ച് പതിനൊന്ന് പതിനാറ് ഇരുപത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തെട്ട് എന്നുള്ള ഈ നമ്പറിനാണ് ബമ്പർ പ്രൈസ് അടിച്ചത് പക്ഷേ അത് ആർക്കും ലഭിച്ചില്ല കാരണം ഇത് അബുദാബി ലോട്ടറി പോലെ ഒരു ബമ്പർ ബേസ് നിർബന്ധമായിട്ടൊന്നും അടിക്കില്ല എല്ലാവർക്കും കാരണം ടിക്കറ്റ് അല്ല എടുക്കുന്നത് ഇതിരുന്ന ഗെയിം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ബമ്പർ ബേസ് അടിക്കാറുള്ളൂ അടിച്ചാൽ ഒരു വൻ സംഖ്യ ആയിരിക്കും ഫിഫ്റ്റി മില്യൺ തേർട്ടി ഫൈവ് മില്യൺ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ സീറോ ആണ് ബമ്പർ പ്രൈസ് പിന്നീട് അഞ്ചക്കം ശരിയായ അതായത് വൺ മില്യൺ അടിച്ച ഏഴ് ആളുകൾ അതുപോലെ നാല് നമ്പർ ശരിയായ നാനൂറ്റി നാല് ആളുകൾ അതായത് മുന്നൂറ് ദുർഹംസ് വെച്ചിട്ട് ലഭിക്കുന്ന നാനൂറ്റി നാല് ആളുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രീ എൻട്രി മൂന്ന് നമ്പർ എൻട്രി ചെയ്ത അടുത്ത ഗെയിമിലേക്ക് ഫ്രീ എൻട്രി അവർ അങ്ങനത്തെ അയ്യായിരത്തി സംതിങ് ആളുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രീ പ്രീവിയസ് വിന്നിങ് നമ്പേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ നാലാഴ്ചകളിലെ വിന്നിങ് നമ്പേഴ്സാണ് ഈ കാണുന്നതൊക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ നമ്പറുകളൊക്കെ ചൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഈ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ഈ മെയിൻ പേജിൽ കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇനി നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ പ്ലേ ലോട്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇതിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യാനുള്ളൊരു സെക്ഷൻ ആയിരിക്കും നിങ്ങളിവിടെ പ്ലേ ലോട്ട് എന്ന് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ലോഗിൻ ചെയ്യാനുള്ള സെക്ഷൻ ആയിരിക്കും കാണാം അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്യാത്ത ഒരാളായിരുന്നത് കൊണ്ട് ക്രിയേറ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്നുള്ള സെക്ഷൻ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് നെയിം എൻ്റർ ചെയ്യുക മിഡിൽ നെയിമും ലാസ്റ്റ് നെയിമും ഒക്കെ ഒന്നിച്ച് എൻ്റർ ചെയ്യുക ഇമെയിൽ ഐ ഡി എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നുണ്ട് ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ അതായത് യു എ ഇ കോഡ് മാത്രം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പുറത്തുള്ള രാജ്യത്താണ് ഇവിടെ ഇൻ്റർനാഷണൽ കോഡ് എൻ്റർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാനിവ് ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഈ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും എററാണ് സംശയമുണ്ട് മറ്റുള്ള കൺട്രി കോഡ് ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിത് ഈ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രോസസ്സ് മൊബൈലിൽ ചെയ്യുകയാണ് മൊബൈൽ ആപ്പ് വഴി ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ ഞാൻ രജിസ്റ്റർ ലോട്ടോ എന്നുള്ള ആപ്പ് വഴി നമുക്ക് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് പ്ലേ സ്റ്റോറിലും ആപ്പ് സ്റ്റോറിലൊക്കെ ഇത് ലഭ്യമാണ് അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ലാംഗ്വേജ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അവിടെ അതിൻ്റെ മെയിൻ പേജിലെത്തി നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റ് കണ്ട പോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കൗണ്ട് ഡൗണും കാര്യങ്ങൾ കാണാം അതുപോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് ഡ്രോ എത്ര എന്നുള്ള ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ പ്ലേ പ്ലേ ലോട്ട് വന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ലോഗിൻ ചെയ്യാത്ത സംഭവമാണ് കാണാം അവിടെ നമ്മൾ സൈനപ്പ് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ അവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മുടെ
ഇനി ഇവിടെ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യനെ ഇവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇൻ കേസ് നമ്മൾ പാസ്വേഡൊക്കെ മറന്നു പോയാൽ റിക്കവർ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും അതിൽ നിന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് ശേഷം അതുപോലെ റിസൈഡിങ് കൺട്രി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ റിസൈഡിങ് കൺട്രി സൗദി എന്ന് കൊടുക്കുന്നു നാഷണാലിറ്റി ഇന്ത്യ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു എഗ്രി ചെയ്യുന്നു സൈനപ്പ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇത് നമുക്കൊരു ഇമെയിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും നമുക്കത് ക്ലോസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇമെയിൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് കാണാൻ സാധിക്കൂടെ നമ്മുടെ റിസോർട്ട് എൻ്റെ ഒരു ഇമെയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ മൊബൈൽ ആപ്പ് വഴി നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ഇനി നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്യാണ് നമുക്ക് മൊബൈൽ നമ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ ഇമെയിലോ വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇമെയിൽ കൊടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തപ്പെടുത്ത പാസ്വേഡ് കൊടുക്കുന്നു ആം നോട്ട് എ റോബോട്ട് എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ലോഗിൻ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ലോഗിൻ ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം യുവർ യു നീ ടു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ എൻട്രി അതായത് നമുക്ക് എൻട്രി ടിക്കറ്റ് ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഗെയിം കളിക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ കളക്ടിംഗ് കാർഡ് ആദ്യം പർച്ചേസ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് മാത്രമേ എൻട്രി നമുക്ക് അതിൽ ലഭിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാർഡ് ഒക്കെ ഒരേ പ്രൈസിൻ്റെ കാർഡാണ് കുറേ ഫോട്ടോസ് ഉണ്ടാവുന്ന മാത്രം അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാർഡ് നിങ്ങൾ ആ ഒരു കാറ്റിലിടുക അതിന് ശേഷം ചെക്ക്ഔട്ട് എന്ന് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും എത്ര കാർഡ് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ കാർഡ് എത്ര കാർഡാണ് വേണ്ട വെച്ചാൽ ആ കാർഡിൻ്റെ നമ്പർ ഇവിടെ ചൂസ് ചെയ്യുക ഇവിടെ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുപ്പത്തി അഞ്ച് ദൃഹം സാധനത്തിൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുശേഷം ചെക്ക്ഔട്ട് എന്ന് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ആദ്യത്തെ കാണുന്ന ഓപ്ഷൻ ഐ വാണ്ട് ടു എൻ്റർ ദ ഡ്രോ ആൻഡ് ഡോണേറ്റ് ദ കളക്റ്റബിൾ അതായത് ഈ ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ കിട്ടുന്ന പ്രൈസിൽ നിന്ന് ഒരു നിശ്ചിത ശതമാനം യു ഐയിലെ ചാരിറ്റി ചാരിറ്റിയിലേക്ക് അവർ പിടിക്കും ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ കാർഡ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താവും ഡെലിവറി ചാർജ് ഫ്രീ ആയിരിക്കും ഓക്കെ നമ്മൾ അത് വേണ്ട രണ്ടാമത്തതാണ് ചൂസ് ചെയ്യണം വെച്ചു അതിനുശേഷം നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് കൊടുത്തു ഇനി നമ്മൾ ചെക്ക്ഔട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ അഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം അവിടെ നിന്ന് അതിനുശേഷം ഷിപ്പിംഗ് ചാർജ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം അമ്പത് ദിർഹംസാണ് യു എയിൽ ആണെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് ദിർഹംസും യു എക്ക് പുറത്ത് അമ്പത് ദിർഹംസും എന്താണ് ഡെലിവറി ചാർജ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ മൊത്തം എൺപത്തി അഞ്ച് ദിർഹംസ് നമ്മൾ പേഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ വേണ്ട മുപ്പത്തഞ്ച് ദിർഹംസിന് കാർഡ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആ ചാരിറ്റി ഓപ്ഷൻ കൂടി എൻ്റർ ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ചെക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ഓപ്ഷനിലാണ് നിങ്ങൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മുപ്പത്തി അഞ്ച് ദിർഹംസിന് കാർഡ് ലഭിക്കും പക്ഷേ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൈസ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്നും ഒരു ചെറിയ ശതമാനം യു എയിലെ ചാരിറ്റി ഫണ്ടിലേക്ക് അത് പോവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അവിടെ മുപ്പത്തി അഞ്ച് ദിർഹംസാണ് ടോട്ടൽ വന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഷിപ്മെൻറ്റ് അഡ്രസ്സൊക്കെ ആദ്യം കൊടുത്തിരിക്കണം നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽസ് അവിടെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഷിപ്മെൻറ്റ് അഡ്രസ്സൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കണം കാർഡ് പോസ്റ്റിൽ വഴി ഷിപ്മെൻറ്റ് വരുമ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അഡ്രസ്സ് എന്തെങ്കിലും എഡിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം പ്ലേസ് ഓർഡർ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത് പേയ്മെൻറ്റ് സെക്ഷനിലേക്ക് പോകും ഇവിടെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കാർഡ് വിസ കാർഡോ മാസ്റ്റർ കാർഡോ കൊടുക്കുക കാർഡ് നമ്പർ കാർഡ് മന്ത് എക്സ്പയറി മന്ത് എക്സ്പയറി ഇയർ കാർഡിൻ്റെ പിന്നിലെ സി വി എ കോഡ് കാർഡിൻ്റെ കാർഡിലുള്ള പേരും കൊടുത്തിട്ട് പേ എന്ന ഇന്നോ വന്ന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ടോട്ടൽ പ്രൈസ് എത്ര ആവുമെന്നൊക്കെ കാണാം അപ്പോൾ പുറത്തുനിന്നാകുമ്പോൾ കുറച്ച് ചാർജ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഡെലി വേറെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ചാർജൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ തരത്തിലാണ് കാർഡ് നിങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കാർഡ് പർച്ചേസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ താഴെ വന്നിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം കാർഡ് ഈ രജിസ്റ്റർ എന്നുള്ള സെക്ഷനിൽ
ലൈവ് സ്ട്രീമ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടൈമിൽ യു എ ടൈം ഏകദേശം ഒമ്പത് മണിക്കങ്ങാണ്ടാണ് ഇത് നറുക്കെടുപ്പ് എല്ലാ ശനിയാഴ്ചകളിലും ഇവിടെ ട്രൈ ലൈവ് സ്ട്രീം കാണഞ്ഞ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പാസ് കഴിഞ്ഞ നറുക്കെടുപ്പിൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ പോയാൽ കാണാം നമ്മൾ അബുദാബി ബിഗ് ടിക്കറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് മാനുവലായിട്ട് ആളുകൾ നറുക്കെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇത് ഇതുപോലൊരു മെഷീൻ മെഷീൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് നറുക്കെടുക്കുന്നത് എംബ്രൈഡ് സ്ലോട്ടൻ്റെ ഈ ബോളുകൾ ആറ് ബോളുകൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഓട്ടോമാറ്റിക് നമ്പർ ചൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ശരി ചെയ്യുന്നത് ഉണ്ടോ ഇതുപോലെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ട്വൻറ്റി ഇതിൽ സെലക്ട് ചെയ്തു അടുത്ത നമ്പർ ട്വൻറ്റി അടുത്ത നമ്പർ ഫൈവ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ആറ് അക്ക നമ്പറുകളും ഇവിടെ ചൂസ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ചൂസ് ചെയ്ത നമ്പറുകളും അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൂടെ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ബമ്പർ പ്രൈസ് ആർക്കും അടിച്ചില്ല അതായത് ഫിഫ്റ്റീൻ മില്യൺ സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് വൺ വൺ മില്യൺ ഏഴ് പേർക്ക് അടിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ മുന്നൂറ് ദിർഹംസ് നാനൂറ്റി നാല് പേർക്ക് അങ്ങനെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസുകൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ നറുക്കെടുപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ കാർഡ് വാങ്ങാത്തത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ കാണിക്കാൻ സാധിച്ചത് സാധിക്കാത്തത് ഏതായാലും ഞാനൊരു കാർഡ് വാങ്ങിയിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് മറ്റൊരു വീഡിയോ പിന്നീട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഏകദേശം എല്ലാവർക്കും ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി കാണും നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ കളക്ട് ആൻഡ് പ്ലേ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഇവിടെ ഈ വീഡിയോ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് എംബ്രൈഡ്സ് ലോട്ടോ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതൊക്കെ എല്ലാ വീ കൂട്ടുകാർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വരുന്നത് നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ തൊട്ടുള്ളത് ബെല്ലൈക്കണും അടിക്കാൻ മറക്കരുത് നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയി അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണുന്നവരെ ഇറ്റ്സ് മീ നൗഷാദ് സാരി മാഫ്